நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக பிரீதாமா வந்திருக்காங்க அவங்க என்னென்ன ரெசிபி சமைச்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீ எப்படி இருக்க சூப்பரா இருக்கேன் மேம் மேம் இன்னைக்கு என்னெல்லாம் ரெசிபி சமைச்சு கொடுக்க போறீங்க இன்னைக்கு அவல் வச்சு ரெண்டு ரெசிபி பா ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா பண்ணலாம் சரி அது வந்து அவல் லட்டு அப்புறம் அவல் புட்டு சூப்பர் சோ லட்டு புட்டு ரெண்டுமே வந்து இன்னைக்கு அவல்ல செய்ய போறீங்க என்னங்க மேம் செய்யலாம் இப்ப வந்து அவல் லட்டு பண்ணிக்கலாம் அத நெய்ல கொஞ்சம் வறுத்து எடுத்துக்கணும் கொஞ்சம் நெய் கொடுங்க முந்திரி திராட்சை வறுத்து எடுத்துலாம் இன்கிரீடியன்ட் கூட ரொம்ப அளவாதான் இருக்கு ஆமா இது சட்டுன்னு ஸ்கூல்ல இருந்து வர குழந்தைங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி பண்ணி கொடுக்கலாம் பா இது ஓகே லீவ்ல கூட லீஷியரா சாட்டர்டே சண்டே அந்த மாதிரி பண்ணி குடிக்கலாம் இது ஸ்வீட்டாவும் இருக்கும் அதே சமயத்துல ஃபில்டாவும் இருக்கும் ஓகே பிரேக்ஃபாஸ்டா இது கூட சாப்பிடலாம் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ரெண்டு விதமா பண்ணி சாப்பிடலாம் அவல் பாத்தீங்கன்னா அவல் இது பண்ணுவாங்கல்ல உப்மா பண்ணுவாங்கல்ல அதுவும் கொஞ்சம் பண்ணிட்டு இது புட்டு மாதிரியும் பண்ணிட்டு ரெண்டும் கம்பைனா பண்ணி சாப்பிடலாம் இப்ப இது தனியா எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்ப இதுலயே அவல் போட்டு நம்ம பருத்து எடுத்துக்கலாம் அவல் கொடுங்க இப்ப ஒரு கப் வேணும்பா ஒரு கப் அளவுக்கு அவல் எடுத்துக்கிறேன் நான் இதை நெய்ல போட்டு நல்லா வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமா மிக்சில பொடிச்சு எடுத்துக்கணும் நம்ம லட்டுக்கு இது கொஞ்சம் நல்ல வறுத்து எடுத்துக்கணும் பாயு அப்பதான் அந்த டேஸ்ட் கொடுக்கும் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுல்லா வந்து தேன்ல இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்கலாம் சோ தேன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சளி கோல்டு இல்லைனா வந்து நமக்கு வந்து காஃப் இருக்கு இப்ப ஈவன் ஃப்ரீதா மேம் கூட பாத்தீங்கன்னா கோல்ட்ல வந்து கஷ்டப்படுறாங்க நினைக்கிறேன் சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு சளி அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து உடனடியா நமக்கு தீர்வு வந்துட்டு தேன்ல கிடைக்கும் சோ தேன் வந்து நம்ம சாப்பிடறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி நம்மளுடைய இண்டஸ்ட்ரைன் வயிற்ற வந்து வந்து ரொம்பவே கிளீன் பண்ணி கொடுக்கும் அதனால நம்ம ஃபுட்ல வந்துட்டு எப்பெல்லாம் முடியுமோ அந்த டைம்ல வந்து எதுல நம்ம சேர்த்து சாப்பிட முடியுமோ தேனை வந்து நம்ம கலந்து சாப்பிட்டோம்னா நம்மளுடைய வயிர் வந்து டோட்டலா கிளீன் பண்ணி கொடுக்கும் கொஞ்சம் ஆறுன பிறகு நம்ம வந்து பொடிச்சு எடுத்துக்கலாம் சரி இப்போ இந்த ஒரு பேன் கொடுங்க இதுல தேங்காய் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் பா கொஞ்சம் நெய் கொடுங்க ஒரு கப் அளவு நான் அவல் எடுத்திருக்கேன் அதுல ஒரு ஆஃப் கப் அளவு தேங்காய் நம்ம போட்டுக்கலாம் சரி இப்ப இதை நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுது இதுவும் ஆரட்டும் அடுத்த என்னங்க செய்ய போறீங்க இப்ப இது பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு கப் அவல் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஒரு ஆஃப் கப் அளவு எடுத்திருக்கேன் இப்ப வெள்ளம் வந்து முக்கா கப் போடணும் சரி அவல் ஒரு கப் வெள்ளம் முக்கா கப் அப்புறம் தேங்காய் வந்து ஆஃப் கப் அந்த பேசிஸ்ல பண்ணணும் இப்ப வந்து நான் வெள்ளம் வந்து இந்த மாதிரி பொடிச்சு வச்சிருக்கேன் இந்த வெள்ளத்தையும் இந்த தேங்காவையும் ஒன்னா போட்டு மிக்சியில அரைச்சு எடுத்துக்கணும் இதுவும் தனியா போட்டு அரைச்சு எடுத்து லட்டா பிடிக்க வேண்டியதுதான் நம்ம சூப்பர்
இந்த பதத்துக்கு எடுக்கணும் நீங்க பாருங்க ஓகே அவள் வந்து நல்லா வறுத்து ஆற வச்சு அதை வந்து ரவ பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் வறுத்து வச்சாங்க அதோட வந்து முக்கா கப் அளவு வெள்ளம் எடுத்து அதையும் மிக்சியில அரைச்சி இப்போ ஒன்னா சேர்த்துருக்காங்க ஏலக்காய் பொடி போட்டுக்கலாம் இதுல முந்திரி திராட்சை சேர்த்துலாம் இப்போ இது எப்படி லட்டாக பிடிக்கணும் ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெள்ளத்தில் இருக்கிற அந்த ஈரப்பதம் நமக்கு லட்டு பிடிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் சரிங்க ஸோ நம்ம வந்து தேன் பற்றின விஷயங்கள்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்போ வயசானவங்க பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி வந்து மூட்டு வலி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரொம்பவே வந்து கஷ்டப்படுவாங்க நடக்க முடியாது அவங்களால ரொட்டீன் வேலையை வந்து பார்க்கறதே ரொம்ப வந்து சிரமப்படுவாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்க வந்துட்டு இந்த தேனை உணவில் வந்து போதுமான அளவு எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் மூட்டு வலியிலேருந்து அவங்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இப்போ குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சில தாய்மார்களுக்கு வந்து அந்த தாய்ப்பால் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த குழந்தைங்களுக்கு தாய்ப்பாலுடைய பற்றாக்குறை இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குழந்தைங்களுக்கு காலையிலையும் சரி ஈவினிங் டைமும் சரி நாக்கில் வந்துட்டு தேனை வந்து நம்ம க விரலில் எடுத்து கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு தேவையான அந்த தாது சத்து வந்துட்டு அவங்களுக்கு கிடைச்சிடும் இந்த மாதிரி சைஸில் நம்ம உருட்டி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் வெள்ளம் வந்து அதிகமாக போயிடுதுன்னா உங்களுக்கு வந்து உருகும் ஆமாம் ஸோ அது ரொம்ப பார்த்து நம்ம பண்ணணும் ஓகே இது வந்து எந்த அவலில் வேணாலும் பண்ணலாம் கெட்டி அவல் இந்த நார்மல் அந்த தின் அவல் அதுக்கப்புறம் ரெட்டு ரெட் கலரில் இருக்கும் இல்லையா அது இன்னுமே ரொம்பவே சத்து அதில் பண்ணலாம் இது வறுக்கிறது தான் உங்களுக்கு டைம் எடுக்கும் மற்றபடி ரொம்ப ஈஸியான ப்ராசஸ் இது புட்டுக்குனா கொஞ்ச நேரம் நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷம் வெயிட் பண்ணணும் அந்த அவல் பிடிச்சி எடுத்ததும் கொஞ்சம் ஊற வைக்கிறதுக்கு பத்து நிமிஷம் வெயிட் பண்ணணும் இது கொஞ்சம் ரொம்பவே சட்டன் பண்ணிடலாம் இப்போ அவல் லட்டு ரெடி ஆயிடுது இப்ப புட்டுக்கு தேவையான அளவு நம்ம அவல் வந்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம் சரி நெய் விட்டு முந்திரியும் திராட்சையும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம்பா முந்திரி கொடுங்க இதுக்கு வந்து வெள்ளை பாகு எடுத்து இதுல மிக்ஸ் பண்ணணும் சக்கரை பொங்கலுக்கு நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா கொஞ்சம் திக்கா இருந்து கலரணும்னா சக்கரை பொங்கல் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி இதுல பண்ணணும் சரிங்க 
திராட்சை கொடுங்க வேற பாத்திரத்துல எடுத்துடலாம் இப்ப இந்த நெய்லே அவல் போட்டு நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு கப் அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் லட்டுக்கு மாதிரியே தான் எந்த அவல் வேணாலும் சே சேர்த்து இதில் புட்டு செஞ்சால் ரொம்பவே டேஸ்டாக இருக்கும் அதில் ரெட்டு அவல் வந்து பண்ணுறது ரொம்பவே ஹெல்த்தி இது வறுபடட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம இதில் வெள்ளம் விட்டு கரைச்சிக்கலாம் ஒரு கப் அவளுக்கு ஒரு கப் வந்து வெள்ளம் எடுத்துக்கணும் இட் சப்போஸ் உங்களுக்கு சுகர் லெவல் வந்து கம்மியா வேணும் இனிப்பு கம்மியா வேணும் அப்படின்னா முக்கா எடுத்துக்கலாம் சரி கொஞ்சமா தண்ணி கொடுங்க மூழ்கிற அளவுக்கு இப்ப நம்ம வச்சிருக்கோம் இந்த அவல் புட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு முந்திரி திராட்சையை நெய்யில் வந்து வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி நெய்யில் வந்துட்டு அவல் வறுத்துட்டு இருக்காங்க இன்னொரு சைடு வந்து வெள்ளை பாக ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு கொஞ்சம் ஆறுனதும் மிக்சியில் போட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரி இப்போ பாகு இது வந்து ஃபில்டர் பண்ணிட்டேன் பண்ணா இதில் பாத்திரம் மாற்றிருக்கேன் நான் இப்போ இதில் வந்து தண்ணி சூடு பண்ணிக்கலாம் அவளை பொடிச்சு எடுத்துகிட்டு அதில் ஊற போடணும் ஓகே இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சூடு பண்ணலாம் இது நல்லா கொதிச்சு வரணும் ஓகே இது பாகு நிலைக்கு வரணும் சரி அதை கொதிச்சுட்டு இருக்கட்டும் ரவ பதத்துக்கு இது இந்த மாதிரி பொடிச்சு எடுத்துக்கணும் இப்ப நம்ம நார்மல் புட்டுனா ஸ்டீம் பண்ணணும் இது கொதிக்கிறது நிறுத்திடலாம் ஓகே ஸ்டீம் பண்ணணும் இது வெறும் இந்த சுட தண்ணி மட்டும் விட்டா போறோம் சரிங்க கொஞ்சம் ஊர்னா பொல பொலன்னு வந்துடும் இப்ப இது தண்ணி எப்படி விடணும்னா இந்த அவல் முழுகிற அளவுக்கு நம்ம விடணும் சரிங்க
இப்போ இந்த அவல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சூடு தண்ணிலேயே வந்து நல்லா வெந்து வரும் இது பாகு வந்துட்டா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி வச்சுண்டு அதுல ஒரு டிராப் விட்டு பார்க்கலாம் இப்போ நிக்கிறது இப்ப இது பாகு நிலைக்கு வந்துருச்சு ஆஃப் பண்ணிட்டு இதுல ஏலக்கா போட்டுக்கலாம் முந்திரி திராட்சை இதுல போட்டுலாம் பாருங்க கொஞ்ச நேரம் நல்லா பொல பொலன்னு வந்துடும் இப்ப இது ரெண்டுத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா அவல் போட்டும் ரெடி ஆயிடும் சரிங்க நவராத்திரி கிருஷ்ண ஜெயந்தி எல்லாத்துக்குமே இதுவும் ஒரு ஸ்வீட்டா பண்ணலாம் அவல் புட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா நெய்ல வந்துட்டு முந்திரி திராட்சை வறுத்து எடுத்து வச்சாங்க அண்ட் அகைன் நெய்ல வந்துட்டு அவலை வறுத்து ஆர வச்சிருந்தாங்க அண்ட் மறுபடியும் வந்து இன்னொரு ஒரு வானொலியில வந்துட்டு வெள்ள பாகு ரெடி பண்ணாங்க அண்ட் இன்னொரு பக்கம் ஒரு பாத்திரத்துல வந்து கொதிக்கிற தண்ணி வந்து தண்ணியை வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சாங்க அண்ட் அதுக்குள்ள வந்து அவல் ஆறினதுக்கு அப்புறமா மிக்சில ஒன்னு ரெண்டா ரவ பதத்துக்கு அரைச்சு அது கொதிச்சுட்டு இருந்தது இல்லையா அந்த தண்ணி எடுத்து இந்த அவல் வந்துட்டு மூழ்கிற அளவுக்கு ஊத்தி ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஊற வச்சாங்க சோ அது வந்து நல்லா பொழு பொழுன உதிரியா வந்துட்டு நமக்கு புட்டுடைய பதத்துக்கு வந்தது அண்ட் பாகு ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறமா அதுல ஏலக்காய் தூளும் வறுத்து வச்ச முந்திரி திராட்சை சேர்த்து அதோட வந்து சுடுதண்ணில ஊற வச்ச அந்த அவலையும் போட்டு கிளறிட்டு இருக்காங்க இது ஸ்டிக்கியா இருக்க மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் ஆறுச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த பொல பொலன்னு வந்துடும் சரிங்க இது ரெடி ஆயிடுத்து கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் உதிரியா வந்துடும் அவல் புட்டு அவல் லட்டு ரெடி ஆயிடுத்து தேங்க்யூ மேம் டேஸ்ட் பண்ணி பாத்துட்டு சொல்லுங்க நமக்காக பிரீத்தா மேம் வந்து அவல் வச்சு ரெண்டு ஸ்வீட் செஞ்சு கொடுத்திருக்காங்க ஒன்னு வந்து புட்டு அண்ட் லட்டு ரெண்டுமே வந்து பிரமாதமா ஈஸியா செஞ்சு கொடுத்தாங்க இப்ப இதனுடைய சுவை எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் எக்ஸ்ட்ராடினரி மேம் சோ முக்கியமா வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஒரு சத்தான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு கொடுத்த திருப்தி நமக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி சுவை வந்து ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு ஏன்னா நீங்க சேர்த்த காம்போவே அவல் வெள்ளத்துடைய காம்போ வந்து எல்லாமே ஈஸி இன்கிரீடியன்ட் ஆத்துல இருக்கிறது ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு மேம் ஓகேப்பா பிரமாத மேம் ரொம்ப சூப்பர்பா இருக்கு சோ யூஸ்வலா வந்து நம்ம அவல் வந்து பால்ல தான் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு இருப்போம் பில்லிங்காக சோ நிச்சயமா இந்த புட்டு இப்ப பாக்குறவங்க வந்து கட்டாயமா வந்து இத ட்ரை பண்ணி பார்த்து சாப்பிடுவாங்க டேஸ்டும் வந்து சூப்பர்வா ரெடி பண்ணி கொடுத்திருக்கீங்க அண்ட் ரெண்டுமே வந்து பிரமாதம் சரி நேர்களே இன்றைக்கு பிரீதா மேம் நமக்காக அவல் வச்சு ரெண்டு சூப்பர்பான ஸ்வீட்டான ரெசிபி செஞ்சு கொடுத்து அசத்திட்டாங்க நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்